Hey guys, Ronnie's here and welcome back to my YouTube channel. And today's vlog guys, we will be making another reaction video sa isa sa mga performances ng The Voice of the Philippines Teens Edition Season 2 from Team Sarah. I'm talking about Hannah vs. Andre. Kinanta nila ang song na Best Part. At nagustuhan ko ang song choice dahil lately napapansin ko yung mga song choices na ibinibigay ni Sarah Hieronymo sa kanyang mga artist is parang mga song na nagawa niya at if I am not mistaken, I think kinanta na to ni Sarah Hieronymo sa ASAP with Inigo Pascual. So, sobrang cool ng performance nilang yun. Um, speaking of Andre and Hana, sobrang cool din ng kanilang performance. Kaya nahirapan si Coach Sarah pumili kung sino yung mag a sa knockout, knockout rounds. So, pag-usapan natin ang song choice. Yes, nga, nag-require lang siya ng parang uh, relax lang na singing. Yung parang mag enjoy ka lang habang kinakanta mo yung kanta. At performance-wise, maganda from start to finish. Hindi ako professional singer ha, pero nagustuhan ko yung, yung performance. Himay-himay natin, umpisahin natin kay Hana. So, yung napansin ko is parang maraming parts ang kay Hana. Hindi ko lang siguro na-assess, pero feeling ko lang ha, marami ang parts sa kanya. Or baka ganun talaga ang division ng song. From start pa lang, nakuha na ko ni Hana, parang ang ganda ng kanyang pagkakanta sa song. Like, yung mapapansin ko is parang ini-enjoy niya yung song. Yung parang ganun. Wala, cool lang siya. Parang gusto mo lang makinig sa kanya habang kumakanta. And then, for Andre's part naman, nakulangan lang ko ng konti siguro sa volume ng boses niya. Yun lang yung parang masasabi ko. Pero performance itself, wala naman siyang mga notes na hindi natatamaan. Wala naman mga flat akong naririnig. At first, I'll be very honest, kahit maka-team Sarah ako, hindi ko actually, I mean, kung papipiliin ako sa dalawa, base lang sa aking assessment dun sa performance, parang nagustuhan ko yung pagkakanta ni Hana. Maybe because parang cool lang siya from start to finish. Unlike si Andre, yun nga, siguro dahil hindi ko marinig masyado ang boses niya. Pero during harmony, uh, during solo, okay naman. Nagtaka ako at first kung bakit si Andre yung pinili ni Sarah at kung bakit nahirapan si Sarah pumili sa kanilang dalawa. However, nung inulit ko yung song, parang na-realize ko na tama pala na si Andre yung pilian. Bakit? Ito yung mga napansin ko. Number one, napansin ko kay Hannah is parang same lang yung execution ng pagkakakanta niya sa song. Unlike kay Andre, nung inulit ko na yung video, parang ang dami niyang ginagawang rest sa song. Kasi may mga part or lyrics sa song na kailangan talaga hindi ka magpa-flat or kung gusto mong balian para naman, you know, mas swabbing pakinggan, kailangan on point. At parang napansin ko yun kay Andre. Parang yung mga parts na kailangan ng mga, alam mo yun, riffs, runs, or mga kulot-kulot, parang ginawa ni Andre. So kahit konti na yung parts ni Andre, parang nag siya sa kanta, which I think yun yung mga parts na kailangan tingnan. Siyempre, alam yun ni Coach Sarah kasi siya yung pumili ng song at siya yung nag-coach sa dadawa. At I think yun yung basis na rin ni Sarah kung uh, paano nila bibigyan ng sariling flavor yung kanta. So yun, I think na-compare ko na yung dalawa. At uh, yeah, I will agree na rin kay Sarah na si Andre yung uh, mag-proceed sa next round kasi hindi mo pwedeng hindi dalhin si Andre dahil sa quality ng voice niya. Napaka-soulful. Ang gandang pakinggan. Actually, bet ko na tong si Andre nung blinds pa lang. Hindi ko alam kung bakit si Sarah lang ang pumindot sa kanya kasi ang gandang pakinggan ng boses niya. I believe kaya pinili ni Sarah si Andre dahil sa quality ng boses niya. Parang marami pa siyang kayang gawin. And don't get me wrong ha, both silang magaling, iba lang yung atake ng dalawa at kaya nga na-steal yung isa dahil nagpakita sila ng magandang performance. So yeah, good job artist. So there, kung nag kayo sa mga pinagsasabi ko dito, comment down below your thoughts at pag-usapin natin yan.